Honorable Vice Chancellor of Kerala University of Health Sciences, Professor Mohanan Kundumal. Adar Nenaya, Professor Iqbal, sir. Inate Prathana Pata Speaker, Dr. Vinod Skariya, University Registrar, uh, Dr. Vinod, University Le Matta Sahapravatare, Prepata Thiavare, Vidyarthale. Kerala Arugi Shastra Saragala Shala, Valeritham Sandosha Todu Woody, Abhimana Todu Woody and Malayalia with Maha Shastra and Day Nura Mother Jenma Varshigam, our Hushikin mother Sheria Arthur and the Samun Bayernu, October at Tandi the Ayernu, and now a Kalpana the Samai the Wanda in the Adata Working Day Lake, Provati the Stegi Mighty in the October Patina. Now in the Samujamai either Kondadagiana. He meeting in a he meeting in the Udkarnam, Nurva Hikin, the Namade Arathenaya, Vice Chancellor, Professor Mohan and Kundamal Sarana, at the Hate Valera Sandosha to Woody, other road Woody, Swagam Chi Ramachandran Plot in the Ubatnadaum, Adabole, Kolajan de Mukpiri Kadana. Namukwarija Petitan, Tarigim Chida, Malayalaya, Gobala Samudram, Narayana, Ramajandrene, Namuk Bariji Petitan, Pudya Dalamrake, Shiriya Tatile, Ella Kiringal Mari at the Hate Kuricha, Arya, Arimo, and the Los Anshiamana, Namuk Bariji Petitan, Arathina, Bal Sarana, Sarne, Valerithiam Sandosha to Rudi, Sagamji. Nate Shastriya Prabhasham, Narvahikin of them. Dr. Vinod Skariya, Principal Scientist, CSIR, IG, IB, New Delhi. They are the name of the Shastra Sarvagala Shale, my Bantapataka, Valerithium Perijan Anadeham. They have the Valerithium Santosha to Rudi and Martha the Rudi. E meeting like a Swagam Jim. Even in the Sanihira Idula University Day, Udiostar, Dr. Vinod, Registrar. Dr. Manoj Kumar, Dr. Gida Govindraj, Professor Raj Monsar, Dr. Sudhikumar, Prepata faculty and learning members, Elevery, Palaratium Sandosh Thurudi, meeting in Lake, Swagatam Jinu, Ulkhada Nathanai, Adrani and Aya, Vice Chancellor, Dr. Mohan Kunmil, Chenikin. Thank you. Dr. Vijayan. Thank you, Dr. Vijayan. In the day, Yoga Til, Sunny Denaya, a tomb of Maninaya, Mun Kerala University by Sansu Puyaya, Dr. B. Iqbal, Nuke Prabashan Nadatuna, a tomb of Maninaya, Dr. Vinos Korea, University Le Priamula Sahur Rotere, and a Priapata Saha Diabagre Priamula Diabi. Gobala Samudram, Narayan, Ramachandran, our collective. Pasodil Uru, Webinar, Narathanam, and on the Desham, Igbal Sarana, Namodo Varnada, and Adeham Parnada, Kerala Tele, Mati University Lomai, Matur Research Stab and Lomai Chair, Modu Velia, when we take a reward in Narathanam Nayatu. Adri Mendi, Matur University Lay, Sami Vichingilu, Adam Velia, Talpiri Ganjila, and the Yan is under Batil. Paranjavikia. <laughs> C. V. Ram and the Shishin in the Layla, Indian Institute of Science in the Gavesha Thodu Dila DSU, other than Cambridge University in the PhD, Maka they had another physics. We need a Linus Pauling of Idla Bandam, they have the protein Latigia. Among a biology loom, chemistry loom, okay, Albuda Gramaya, Gavesha, they have another. I read the Tolayati Arvati Nalil, 
സി വി രാമൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് നോബൽ സമ്മാനം കൊടുക്കണം എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചത് ജി എൻ രാമചന്ദ്രൻ വാസ്തവത്തിൽ ജി എൻ രാമചന്ദ്രന് നോബൽ സമ്മാനം കൊടുക്കാത്തത് നോബൽ കമ്മിറ്റിക്ക് വന്നൊരു നഷ്ടമായിട്ടേ നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ രാമചന്ദ്രനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു നഷ്ടമാകണം എന്നില്ല ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയുടെ നോബൽ സമ്മാനം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അഭിമാനിക്കുന്ന ശാന്തി സ്വരൂപ് ഭട്ട്നഗർ അവാർഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഓഫ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഫെലോഷിപ്പും മറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ ഗവേഷണം നെയ്ച്ചറിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാല് ഓഗസ്റ്റിൽ വരുന്നത് ട്രിപ്പിൾ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് കൊളാജിനെ കുറിച്ചാണ് ആ ആ വർഷം നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വർഷമാണ് ലിനസ് കോളിങ്ങിന്റെ ആൽഫ ഹെലിക്സിനെ കുറിച്ചും ബീറ്റാ ഷീറ്റിനെ കുറിച്ചുമുള്ള പ്രബന്ധം വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്നിലും അതുപോലെ തന്നെ വാട്സൺ ആൻഡ് ക്രിക്കിന്റെ നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ പ്രഖ്യാതമായ ഡബിൾ ഹെലിക്സിന്റെ പ്രത് വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിലുമൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ആ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിൽ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്ത മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒക്കെ ഇത്തരം പ്രബന്ധങ്ങൾ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ അഭിമാനകരമായി തോന്നുന്നതാണ് വളരെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അന്നത്തെ വൈസ് ചാൻസലർ സി വി രാമനോട് അവിടെ ഒരു ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തുടങ്ങാൻ വരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും സി വി രാമൻ തനിക്ക് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് മദ്രാസിൽ പോകാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരാളെ വിട്ടുതരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ജി എൻ രാമചന്ദ്രനെ അങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നത് അതാണ് അതിന്റെ ഒരു തുടക്കം പിന്നീട് രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ട് നമ്മൾ പ്രോട്ടീനെ കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്തായാലും വിനോദ് കറിയെ വളരെ വിശദമായി പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല റേഡിയോളജ് എന്ന നിലയിൽ ഫിസിക്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരങ്ങൾ അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല അപ്ലൈഡ് ഫ്യൂറിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് തിയറി ഓഫ് ഇമേജിങ് ആൻഡ് ഇമേജ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫിസിക്സ് പ്രിൻസിപ്പിളുകളും അതൊക്കെ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സി ടി സ്കാനും എം ആർ ഐയും ഒക്കെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ ത്രീ ഡി ഇമേജിങ് റീകൺസ്ട്രക്ഷനെ കുറിച്ച് രാമചന്ദ്രന്റെ പ്രബന്ധങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സി ടി സ്കാനും എം ആർ ഐയും ഒക്കെ നിർമ്മിച്ച ആളുകൾ അതിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്സ് അതിന്റെ ഫിസിക്സ് രാമചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടുണ്ടാകണം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തൊട്ടതൊക്കെ പൊന്നാക്കിയ ഒരു മഹാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അഭിമാനകരമാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചെയ്യേണ്ടതാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അത് ഇവിടെ ചെയ്യുകയാണ് അത് ചെയ്യാൻ സാഹചര്യം ഒരുക്കിയ ഇക്ബാൽ സാറിനോട് ഒന്നുകൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ആരാധനായ ജി എൻ രാമചന്ദ്രൻ സാറിന്റെ പല വിശേഷണങ്ങളും ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയാൻ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുണ്ട് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ ചരിത്രം പ്രത്യേക താല്പര്യത്തോടു കൂടി പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇക്ബാൽ സാർ തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സാറിനെ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടി ക്ഷണിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലർ എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തു കൂടിയായ ഡോക്ടർ മോഹൻ വിനോദ് കറിയ ഡോക്ടർ വിനോദ് കറിയ ഒരു നിരന്തരം നിരവധി വ്യൂപനാറുകളിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ വിജയൻ ഡോക്ടർ വിനോദ് പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ജി എൻ രാമേന്ദ്രൻ്റെ ജന്മശതാബ്ദി പ്രമാണിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു വെബിനാർ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസസ് സംഘടിപ്പിച്ചതിൽ എനിക്ക് അതീവ സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ ഡോക്ടർ മോഹൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കേരളത്തിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ വൈസ് ചാൻസലർമാർക്കും ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞാൻ ഇത് സംബന്ധിച്ചൊരു കത്ത് അയച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തും എട്ടാം തീയതി അതെ ഒരു പ്രഭാഷണം ഞാൻ തന്നെ നടത്തിയിരുന്നു പിന്നീടിപ്പോൾ 
റൂട്ടീൻ ഘടനയിലും കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്ന ഒരു പല ഭാഗങ്ങളിൽ ഡോക്ടർ രാമചന്ദ്രൻ്റെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രഭാഷണ പരിപാടികൾ നടത്തുകയുണ്ടായി അതുപോലെ അടുത്ത ഒരു വർഷം ജന്മശതാബ്ദി വർഷമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പല പരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാനമുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹം എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് ജനിച്ചത് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ പക്ഷെ അത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ജന്മം കൊണ്ട് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ചുരുക്കി കാണരുതെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ അതിപ്രഗബ്ധ ശാസ്ത്രജ്ഞരായ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ അധ്യാപകനായിരുന്ന സി വി രാമൻ ശ്രീനിവാസ രാമാനുജം എസ് എൻ ബോസ് ജെ സി ബോസ് തുടങ്ങിയവരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു മഹാനായ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നു രാജ്യ ഇന്ത്യ ജന്മം നൽകിയ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് അത് മാത്രമല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളിലും അറുപതുകളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന കാലത്ത് ലോകത്തിലെ ക്രിസ്റ്റോഗ്രാഫി ഗ്രൂപ്പിൽ അതുപോലെ തന്നെ ബയോപോളിമറുകളുടെ ഘടന നിർദ്ധാരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നടന്ന നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയ വളരെ പ്രഗബ്ധരായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ സഹപ്രവർത്തകനും അവരുമായ ആശയവിനിമയം നടത്തി സാർവദേശീയ രംഗത്ത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദേഹമായിരുന്നു രാമേന്ദ്രൻ ലിനസ് പോളിങ് അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടു തവണ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയതാണ് അതുപോലെ ഡൊറോത്തി ഹോട്ട്സ്കിൻ ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്ക് തുടങ്ങിയവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും പല കാര്യത്തിൽ അവരെ രാമേന്ദ്ര അഭിപ്രായത്തോടെ പിൽക്കാലത്ത് യോജിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിനസ് പോളിങ് തന്നെയാണ് നോബൽ ക്ലാസ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ന് ഡോക്ടർ രാമചന്ദ്രനെ വിശേഷിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഒരു അദ്ദേഹം ഒരു വിശ്വ ശാസ്ത്രകാരനായിട്ട് നമ്മൾ കാണും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജനിച്ചതിൽ നമുക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത കഥയെ ഒന്നുകൂടെ പറയാൻ മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ്റെ ശാസ്ത്ര സംഭാവനകളെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥനല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് വിനോദ് കറിയ ഇവിടെ വിശദമാക്കുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ ഡോക്ടർ വിജയൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഗോപാല സമുദ്രം നാരായണ അയ്യർ രാമചന്ദ്രൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ പേര് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് എറണാകുളത്തായിരുന്നു മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് പ്രൊഫസർ ജി ആർ നാരായണ അയ്യർ അമ്മയുടെ പേര് ലക്ഷ്മിയമ്മാൾ എന്നാണ് ജി ആർ നാരായണ അയ്യർ സാർ അദ്ദേഹം ഒരു ഗണിതശാസ്ത്ര അധ്യാപകനായിരുന്നു നമ്മുടെ മഹാരാജാസ് കോളേജിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചത് മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പളുമായിരുന്നു ഞാനായി ആദർശമായിട്ട് വൈസ് ചാൻസലായിരുന്ന കാലത്ത് ഈ കാര്യം അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കോളേജുകാർ തന്നെ അത് ശ്രദ്ധിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാരണം ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് കേരളീയ ശാസ്ത്ര പ്രതിഭകൾ എന്നൊരു ചെറിയ പുസ്തകം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയപ്പോൾ ജി എൻ ആറിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയത് കാരണം ആ വിവരം എനിക്കറിയാമായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ഗണിതശാസ്ത്ര അധ്യാപകൻ്റെ മകനായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠന കാലഘട്ടം പരിശോധിച്ചാൽ മഹാരാജ കോളേജ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് അന്ന് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആണ് പാസ്സായതിനു ശേഷം സെൻറ്റ് ജോസഫ് കോളേജ് ട്രിച്ചിയിലാണ് അദ്ദേഹം ബി എസ് സി ഓണേഴ്സ് അന്ന് ബി എസ് സി ഓണേഴ്സ് ആണ് ബി എസ് സി ഓണേഴ്സ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ബാംഗ്ലൂർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് അദ്ദേഹം ഭൗതിക ശാസ്ത്രം രംഗത്തെ ഗവേഷണത്തിനായിട്ട് ചേരുന്നത് അതിലെ എക്സ്റേ ടോപ്പോഗ്രാഫിയിലും ഒപ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഡയമണ്ട്സിലുമാണ് എം എസ് സി ഡി എസ് ഇ പി എച്ച് ഡി അദ്ദേഹം നേടുന്നത് പിന്നെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിറ്റി ലാബറട്ടറിയിലേക്ക് പോയി കാംബ്രിഡ്ജ് കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കീഴിലുള്ള കവൻഡിഷ് ലാബറട്ടറിയിൽ പോവുകയും ക്രിസ്റ്റലോഗ്രാഫിയിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുക്കുകയും ക്രിസ്റ്റലോഗ്രാഫിയിൽ രണ്ട് തവണ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്ത വളരെ അപൂർവ്വം ആളുകൾ മാത്രമേ ഏതാണ്ട് ആരും ഇല്ലായിരുന്നു പറയാം അന്ന് ലോകത്ത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ബാംഗ്ലൂർ തിരികെ എത്തി അവിടെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഫിസിക്സ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായിട്ട് ചേരുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഞാൻ പൊതുവെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രം പൊതുവായിട്ടൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിന് ഓരോത്തിനെ കുറിച്ചും ധാരാളം വിശദമായിട്ട് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ വിനോദ് സ്ക്രിയായിക്ക് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ശാസ്ത്ര കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഞാൻ അധികം വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല പിന്നീട് അദ്ദേഹം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മദ്രാസിലാണ് വരുന്നത് അമ്പത്തിരണ്ട് തൊട്ട് എഴുപത് വരെ അവിടെ ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം പ്രൊഫസർ ആൻഡ് ഹെഡ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ആയിട്ട് നിയമിതനായി അവിടെ ആണ് ഒരു മോഡേൺ ക്രിസ്റ്റലോഗ്രാഫി ലാബറട്ടറി ഇപ്പോഴും അതുണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്
പിന്നീട് പ്രൊഫസർ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫി എന്ന പേരിൽ ഏതാനും വർഷക്കാലം അവിടെ പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ട് ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു നഖചിത്രം പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിച്ച രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളുണ്ട് നേരത്തെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ ഡോക്ടർ മോഹൻ സൂചിപ്പിച്ചു ഒന്ന് സി വി രാമൻ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിൽ അദ്ദേഹം വരുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലും ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിലൊക്കെ പ്രാവീണ്യമുള്ള ആളുകൾ സാധാരണ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ അന്നൊക്കെ അധ്യാപകർ അദ്ദേഹത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിലാണ് മൗലികമായി സംഭാവന ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്തിയത് സി വി രാമനാണ് അങ്ങനെ സി വി രാമൻ്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഫിസിക്സിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ഉപരിപഠനം നട തീരുമാനം ഉപേക്ഷിച്ച് ഫിസിക്സിലേക്ക് വരുന്ന സി വി രാമൻ്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്നിപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് മാതാപിതാക്കളാണെല്ലാം നിശ്ചയിക്കുന്നത് തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും പണ്ടൊക്കെ നമ്മളിലൊക്കെയുള്ള ആന്തരികമായ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്തി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഏത് മേഖലയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണമെന്ന് നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരായിരുന്നു ആ പതിവായിരുന്നു നന്നാവുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും അധികം ഒരു മകനെ പോലെ കണ്ട് സംരക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് ആർക്കോട്ട് ലക്ഷ്മണസ്വാമി മുതലിയാർ ലക്ഷ്മണസ്വാമി മുതലിയാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഉന്നത കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ലക്ഷ്മണസ്വാമി മുതലിയാർ ക്ഷണിച്ചത് സി വി രാമനാണ് സി വി രാമൻ പറഞ്ഞു എന്നെ ഞാനല്ല വരേണ്ടത് ചെറുപ്പക്കാരനും ഊർജസ്വലനും ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്നെക്കാൾ കഴിവുള്ള ജി എൻ രാമേന്ദ്രനാണ് അവിടെ വരേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് ലക്ഷ്മണസ്വാമി മുതലിയാർ അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ നിയമിക്കുന്നത് ലക്ഷ്മണസ്വാമി മുതലിയാർ ഒരു ഗേനക്കോളിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷം മദ്രാസ് സർവകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ ആയിരുന്നു പിന്നെ മദ്രാസ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം എല്ലാ കാര്യത്തിലും പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിച്ചു പിന്നീട് ലക്ഷ്മണസ്വാമി മുതലിയാർ റിട്ടയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്ന് മദ്രാസ് മെഡി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു വർഷം വിദേശത്ത് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ജി എൻ ആർ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കാരണം അതാണ് ലക്ഷ്മണസ്വാമി മുതലിയാറിൻ്റെ സഹോദരനൊക്കെ അറിയാം രാമസ്വാമി മുതലിയാർ ഇവർ ട്വിൻസ് ആയിരുന്നു ഇരട്ട സഹോദരന്മാരാണ് രാമസ്വാമി മുതലിയാർ പക്ഷേ ഒരു ലോയർ ആയിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് പാർട്ടിയുടെ നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം മൈസൂർ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ദിവാനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് കേരള സർവകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസലറായിട്ട് അതായത് തിരുവാങ്കൂർ സർവകലാശാലയുടെ അവസാനത്തെ വൈസ് ചാൻസലർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രദർ രാമസ്വാമി മുതലിയായിരുന്നായിരുന്നു അമ്പത്തൊന്ന് തൊട്ട് അമ്പത്തേഴ് വരെ പക്ഷെ ജി എൻ ആറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തും സഹപ്രവർത്തനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥി ആദ്യം വിദ്യാർത്ഥി ആയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിലെ പിന്നെ ഗവേഷണം നടത്തുകയും പിന്നീട് തൻ്റെ സഹപ്രവർത്തനമായി മാറുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഗോപിനാഥ് കർത്ത അങ്ങനെയാണ് ഒറ്റിൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഒത്തിരി ഇരട്ടകളെ കാണാൻ പറയും ജെയിംസ് വാട്സണും ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്കും ഇരട്ടകളായിരുന്നു പലപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് ജെയിംസ് വാട്സണും ഫ്രാൻസിസ് ഒരാളാണെന്ന് വിചാരിച്ച് വാട്സൺ ക്രിക്കിനെ കാണാൻ പല ആളുകളും കമൻറ്റിസ്റ്റ് ലാബിൽ ചെന്നതായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ജി എൻ ആറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഗോപിനാഥ് കർത്തയെ കുറിച്ച് പറയണം ഗോപിനാഥ് കർത്ത തന്നെ കേരളത്തിൽ ജന്മം കൊണ്ട ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായ ശാസ്ത്രജ്ഞനിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്താവുന്നതാണ് ആലപ്പുഴയാണ് ജനിച്ചത് എസ് ഡി കോളേജിലാണ് അദ്ദേഹം പഠിച്ചത് ജി എൻ ആറുമായിട്ട് ചേർന്ന് കൊളാജന്റെ ഘടന നിർദ്ധാരണം ചെയ്യുന്നതിൽ സംഭാവന ചെയ്തതിന് പുറമേ റൈബോസോം എൻസെയിം ആ മേഖലയിലും അദ്ദേഹം മറ്റൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുമായിട്ട് തനതായ ഗവേഷണവും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗോപിനാഥ് കർത്തയെ കുറിച്ച് തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് പറയേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ സമയക്കുറവുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ കൂട്ടത്തില് നമ്മുടെ സി വി രാമനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച അല്ലെങ്കിൽ സി വി രാമന്റെ കീഴിൽ ഗവേഷണം നടത്തുകയും അവരുടെ സ വിദ്യാർത്ഥികളാകുകയും പിന്നെ സഹപ്രവർത്തകരായും ചെയ്ത ചില ശാസ്ത്രജ്ഞരെ കൂടെ ഇവിടെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളട്ടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ജി എൻ ആറും ഗോപിനാഥ് കർത്തായ ഉണ്ട് അതിന് പുറമെ ഒന്നാണ് കെ എം കെ ആർ രാമനാഥൻ പാലക്കാട് ജില്ലക്കാരനാണ് വിക്ടോറിയ കോളേജിലെ വിദ്യ
ഗവേഷണ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ ഗവേഷണ പ്രബന്ധം പരിശോധിക്കാനായിട്ട് സി വി രാമൻ അയക്കുന്നത് ആർ എസ് കൃഷ്ണനാണ് രാമൻ റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫിസിക്സിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചുമതല ഏൽപ്പി ഏൽക്കുന്നത് ആർ എസ് കൃഷ്ണനാണ് രാമന്റെ എല്ലാ പേപ്പറുകളും അത് പ്രബന്ധങ്ങളെല്ലാം സമാഹരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണനാണ് കൃഷ്ണൻ എഴുപത്തൊന്ന് തൊട്ട് എഴുപത്തിനാല് വരെ കേരള സർവകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസലറുമായിരുന്നു അതിരിക്കട്ടെ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പഠിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് എന്നുള്ള പ്രഗത് പ്രഗബ്ധരായ ആളുകൾ ഒന്ന് വില്യം റോറൻസ് ബ്രേഗ ബ്രാഗ് ആണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ലാബറട്ടറിൽ അതേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ ലിനൻസ് പോളിങ് ലിനൻസ് പോളിങ് അന്ന് തന്നെ ഈ പോളിപ്പ് സിമ്പിൾ പോളിപ്പപ്റ്റേഡിന്റെ ഘടന നിർദ്ധാരണം ചെയ്തിരുന്നു ആൽഫാ ഹെലിക്സ് എന്ന പേരിൽ ഇവർ തമ്മിൽ പല കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പിന്നീട് പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു അതുപോലെ ജെ ഡി ബെർണൽ ജോൺ ഡെസ്മെന്റ് ബെർണൽ ബെർണൽ ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് മദ്രാസ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴാണ് ജി എൻ ആറിനോട് കൊളാജനിന്റെ ഘടന നിർദ്ധാരണം ചെയ്യണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ഈ കൊളാജനിലേക്ക് അദ്ദേഹം വരുന്നത് ജെ ഡി ബെർണൽ അന്ന് മദ്രാസിൽ കോൺഫറൻസുകൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരുന്നു ജി എൻ ആർ അതിന്റെ പേര് മദ്രാസ് കോൺഫറൻസസ് എന്നുള്ള പേരിൽ സാർവദേശീയ പ്രശസ്തമായിരുന്നു ബയോ പോളിമേ പോളിമറെ കുറിച്ചായിരുന്നു അന്ന് അന്ന് പ്രധാന ഗവേഷണ അതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ അത് ഡോ ഡൊറോത്തി ഹോട്ട്സ്കിൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അറ്റത്ത് നമുക്ക് കാണാം ഡൊറോത്തി ഹോട്ട്സ്കിൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലില് ബി ട്വൽവിന്റെ ഘടന നിർദ്ധാരണം ചെയ്യുന്ന നോവൽ പ്രസമ്മാനം കിട്ടുന്നുണ്ട് അവർ തന്നെയാണ് ഇൻസിലിന്റെയും പെൻസിലിന്റെയും ഘടന നിർദ്ധാരണം ചെയ്യുന്നത് അടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ലിനസ് പോളിംഗ് പിന്നെ നമുക്ക് മുതലിയാറിനെ കാണാം പിന്നെ ജി എൻ ആറിനെ കാണാം അവിടെ ബെർണലും വന്നിരുന്നു ബെർണലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കൊളാഞ്ചലിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ ബയോപോളിമർ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കും മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് വേണം അതിനെ തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് പോളി പോളി ന്യൂക്ലിയേറ്റൈഡുകളാണ് അത് മാക്രോ മോളിക്കുകളാണ് അതിലെ ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ മരം അതിന്റെ ഘടനയാണ് ജെയിംസ് വാട്സനും ഫ്രാൻസിസ്കും പഠിച്ച് ഡബിൾ ഹേലി സിദ്ധാന്ത് ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് പോളി പെപ്റ്റേഡിലായിരുന്നു പിന്നെ കർത്തായും ജി എൻ ആറും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത് കൊളാജൻ പ്രോട്ടീൻ തുടങ്ങിയ അമൈനോ ആസിഡുകൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള വൻ വൻ മോളിക്കൂളുകളെ കുറിച്ച് പിന്നെ പോളി സാക്രൈഡുകളുണ്ട് അത് സ്റ്റാർച്ച് ഷുഗറാണ് സെല്ലുലോസ് അതിലെ ഡോക്ടർ കെ ആർ എസ് റാവുനെ പോലുള്ള ആളുകൾ അതിൽ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞരും അതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ആൽഫാ ഹെലിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിനൻ ലിനസ് കോളിംഗ് ആണ് അത് സിംഗിൾ പെപ്റ്റേഡിലാണ് അത് എല്ലാത്തും വരും ആൽഫാ ഹെലിക്സ് അതിൽ ജെയിംസ് വാട്സനും ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്കും എല്ലാം ചേർന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഹെലിക്സ് എന്ന് പറയും ഡബിൾ ഹെലിക്സ് അതിനെ ബ്രിട്ടീഷ് ഹെലിക്സ് എന്നൊന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു രാമേന്ദ്രനും കർത്തായും കൂടെ ആവിഷ്കരിച്ച ട്രിപ്പിൾ ഹെലിക്സ് അത് പ്ലാജിന്റെ ഘടനയാണ് അതിനെ മഡ്രാസ് ഹെലിക്സ് ഈ രീതിയിലാണ് സാർവദേശീയമായിട്ടന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിനെ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു കേരള ശാസ്ത്രജ്ഞനോ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിട്ട് ചുരുക്കിക്കാണരുത് ഒരു സാർവദേശീയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ തന്നെയായിരുന്നു അന്ന് ഈ കൊളാജൻ പഠനത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം പോകുമ്പോൾ ഈ നല്ല കൊളാജൻ എവിടെ കിട്ടുമെന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ മുഴുവൻ കൊളാജനാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ബോണും അറ്റൻഡനും എല്ലാം കൊളാജനാണ് പക്ഷെ നല്ല ഈ പഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൊളാജിന് വേണ്ടി അവർ എലിയുടെ വാലാണ് ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചത് അത് ഗുണമില്ലായിരുന്നു പിന്നീട് ചെന്നൈയിൽ തന്നെയുള്ള സെൻട്രൽ ലെതർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ അന്നത്തെ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്ന നയുഡമ്മ അത് അദ്ദേഹമാണ് ഈ കങ്കാരുവിന്റെ വാലാണ് ഇതിനെ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോയപ്പോൾ കങ്കാരുവിന്റെ വാല് കൊണ്ടുവന്നു അതിലെ കൊളാജിനെടുത്താണ് ഒരു പഠനം നടത്തുന്നത് ഞാനിതിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഈ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ചുമ്മാ ലാബറട്ടറിൽ നിന്ന് നടത്തുന്നതല്ല പല ആളുകൾ സഹകരിച്ച് നടത്തുന്നതാണെന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് സെൻട്രൽ ലെതർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എട്ടാം തീയതി തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് സെമിനാർ നടന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ പേര് ട്രിപ്പിൾ ഹെലിക്സ് എന്നാണ് ആ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ പേര് തന്നെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ രാമേന്ദ്രൻ പ്ലോട്ടാണ് അതിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ വിനോദസ്കറിയ പറയും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അത് ഇപ്പോഴും പ്രസക്തമാണ് നമ്മുടെ രാമൻ ഇഫക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അല്ലെ ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പോലെ ശാസ്ത്രത്തിലെ ഏറ്റവ
റോസ്മിൻ ഫ്ലാങ്കിലെ എക്സ്ട്രേ ക്രിസ്റ്റോഗ്രാഫർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവരിത് കണ്ടെത്തിയത് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ ഒത്തിരി വിവാദങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നില്ല കാരണം അമ്പത്തെട്ടിൽ തന്നെ അവർ മരണം അടഞ്ഞിരുന്നു ക്യാൻസർ ഓവർ മൂലം അതുകൊണ്ട് ദ ഫൊർഗോട്ടൻ ലേഡി ഓഫ് ഡി എൻ എ എന്നാണ് അവരെ അറിയപ്പെടുന്നത് ദ ഫൊർഗോട്ടൻ ഹീറോയിൻ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ ജൂലൈ ഇരുപത്തഞ്ചിനായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഇരുപത് അവരുടെ നൂറാം ജന്മദിനം അതും വേണ്ടത്ര ആരും അനുസ്മരിക്കാതെ കടന്നു പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് അത് കോവിഡ് കാലമായ ആയതുകൊണ്ട് കൂടി ആയിരിക്കാം അവരെ കുറിച്ചും സത്യത്തിൽ നമ്മൾ പിൽക്കാലത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ലിനേഴ്സ് പോളിങ് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഞാനിത് മുഴുവൻ വായിക്കുന്നില്ല അവസാനത്തെ വായാൻ പറഞ്ഞാൽ ലിനേഴ്സ് പോളിങ് പിന്നീട് ഈ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവസാനം പറയുന്നുണ്ട് ഐ മേ പോയിന്റ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ദി പ്രോബ്ലം വാസ് എ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് വൺ ആൻഡ് ദാറ്റ് പ്രൊഫസർ അമേന്ദ്ര ആൻഡ് സ്കോർ കേസ് ഡിസേർ ഗ്രേറ്റ് കഡിക് ഫോർ ദിയർ സക്സസ്ഫുൾ അറ്റാക്ക് ഓൺ ഇറ്റ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടാണ് ശരി അത് അത് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം അന്നത്തെ ശാസ്ത്രമാരൊക്കെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴും തനിക്കൊരു തെറ്റ് പറ്റിയാൽ തുറന്നു പറയാൻ അവർ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഓണസ്റ്റി അവർ കാണിച്ചിരുന്നു അത് നമ്മൾ കാണാതിരിക്കുന്നത് തന്നെയല്ല ഇവർ തമ്മിൽ വളരെ അടുത്ത ബന്ധമായിരുന്നു ലിനേഴ്സ് പോളിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊരു കവിത തന്നെ ജി എൻ ഡാമിൻ തന്നെ എഴുതുന്നുണ്ട് ആ കവിതയാണ് ഇവിടെ അത് ഞാനിവിടെ വായിക്കുന്നില്ല അത് വേണം നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ തർജ്ജമ ചെയ്ത വിജയന് പറ്റും വേണ്ട പ്രസിദ്ധീകരിക്കാവുന്നതാണ് അത്ര അടുപ്പമായിരുന്നു ഈ ലിനേഴ്സ് പോളിങ്ങുമായിട്ട് ദേ ആർ വെരി ക്ലോസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ലിനേഴ്സ് പോളിങ് രണ്ട് തവണ നോവൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അമ്പത്തിനാലിലും അറുപത്തിരണ്ടിലും കിട്ടി ആദ്യം കെമിസ്ട്രിക്കും പിന്നെ സമാധാനത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടി നാല് പേർക്കായിരുന്നു മൊത്തം രണ്ട് തവണ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടി ഇത്തവണ കെമിസ്ട്രിക്ക് ഒരാൾക്ക് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയോട് കൂടി അഞ്ച് പേർക്ക് ഇരട്ട നോബൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒരാളായിരുന്നു ലിനേഴ്സ് പോളിങ് അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഇവർ തമ്മിൽ ഏറ്റവും അധികം വിവാദം നടന്നിരുന്നത് ഈ ഫ്രാൻസിസ് നമ്മുടെ ഇവരുടെ മോഡലിനെ ഇവരുടെ ഈ ട്രിപ്പിൾ ഇലിക്സ് മോഡലിനെ ഏറ്റവും അധികം വിമർശിച്ചിരുന്നത് അലക്സ് റിച്ചും ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്കുമാണ് രണ്ടുപേരും അലക്സ് റിച്ചും ഈസ് എ ക്രിസ്റ്റോളോഗ്രാഫർ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് റെപ്യൂട്ട് മേ ബി വിനോദ് സറിയ അത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുമായിരിക്കാം ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് സംബന്ധിച്ചാണ് പക്ഷെ അവരും പിന്നീട് പറഞ്ഞു വി ഫീൽ ദാറ്റ് യുവർ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് ലൈൻസ് ആൻഡ് ദ കൊളാജൻ പ്രോബ്ലം ഹാസ് ചേഞ്ച് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് യുവർ വർക്ക് എന്ന് ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്ക് പിന്നീട് പിന്നെ ജി എൻ ആറിന് അയച്ച ഒരു കത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ജി എൻ ആറിൻ്റെ പ്രധാന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഒന്ന് ഹി വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് ക്രിസ്റ്റലോഗ്രാഫർ ആൻഡ് മോളിക്ലാർ ബയോഫിസിസ്റ്റ് സത്യത്തിൽ ഇപ്പം മോളിക്ലാർ ബയോഫിസിസ്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല സ്ട്രക്ചറൽ ബയോളജിസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ജി എൻ ആറിനെ കുറിച്ച് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ അതിൽ പറയും ഹി ഇസ് എ സ്ട്രക്ചറൽ ബയോളജിസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഹി ഫൗണ്ടഡ് ദ മോഡേൺ എക്സ്റേ ക്രിസ്റ്റോളോഗ്രാഫി അതിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാപകൻ കൂടിയാണ് അതുപോലെ അദ്ദേഹം മോളിക്ലാർ ബയോഫിസിക്സ് യൂണിറ്റ് ആദ്യത്തെ ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ഒരു ശാസ്ത്ര ശാഖ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹമാണ് കാരണം സാധാരണ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്ന ആരൊന്നും ബയോളജി പഠിക്കില്ല അങ്ങനെയാണ് ബയോളജി ഫിസിക്സും വെള്ളം കയറാത്ത അറകൾ പോലെയാണ് കാണുന്നത് അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഫിസിക്സുകാരെല്ലാം മോളിക്ലാർ ബയോളജി പഠിക്കണം മോളിക്ലാർ ബയോളജി പഠിക്കുന്ന ഒരു ഫിസിക്സും പഠിച്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് അതിനെ ഇപ്പം അതിനെ സെൻറ്റർ ഫോർ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റഡി ഇൻ ബയോഫിസിക്സ് എന്ന പേരാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ കൊളാജൻ അതാണ് രാമേന്ദ്രൻ മാപ്പ് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ സംഭാവന അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് മോളിക്കുലാർ മോഡലി എൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥറ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിത്യ സ്മാരകങ്ങളായിട്ട് തുടരുന്നുണ്ട് മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് അതിന് സെൻറ്റർ ഫോർ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റഡി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ മോളിക്കുലാർ ബയോഫിസിക്സ് യൂണിറ്റ് എം ബി യു എന്നുള്ള പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അത് പിന്നെ അത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിലും ഇന്നും നിലനിൽക്കുകയാണ് കൊളാജൻ സ്റ്റഡീസ് ഒത്തിരി മെഡിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതും സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഒന്ന് ധാരാളം കൊളാജൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് ജൻ
ലക്ഷ്മി നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായിട്ട് ചേർന്നാണ് അവരുടെ പേപ്പറാണ് ഡോക്ടർ മോഹൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് എഴുപത്തൊന്നിൽ തന്നെ അവരുടെ പേപ്പർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് പക്ഷെ പിന്നീട് ഈ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗോഡ് ഫൈ ഹോൺസ് ഫീൽഡ് ഇവസ് എൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇൻ യുക്ക് ആൻഡ് അലൻ കോർമാർക്ക് വോസ് എ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ ഫിസിസിസ്റ്റ് ഇവര് ഇത് ഇവർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് സി ടി എം മോഡൽ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പേരിൽ അവർക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ നോവൽ സമ്മാനം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വൈദ്യശാസ്ത്ര ചികിത്സയാകെ മാറി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രയോജനം കിട്ടിയ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ജോലി നോക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ സത്യത്തിലെ സി ടി ഐ ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പേ ന്യൂറോസറിലൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന രോഗനിർണയ രീതികൾ ഒരു ഹൊറർ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയാം അല്ലേ മോഹൻ നമുക്ക് തിരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ കരോട്ടാൻജിയോഗ്രാമും അതുപോലെ ന്യൂമോൻസോഫ്ലോഗ്രാമും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണെന്ന് അവ്യക്തമായ ചിത്രം വെച്ചാണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തത് സോ ഓപ്പറേറ്റീവ് മോർട്ടാലിറ്റി ഹോസ് വെരിയായി ആൻഡ് ദർ ഫോർ ഐ ന്യൂറോ സർജറിനെ എപ്പോഴും കളിയാക്കി കൊണ്ടിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു എന്താണ് ഒരു എല്ലാവർക്കും അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ന്യൂറോ സർജറി പണ്ടാണ് ന്യൂറോ സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിവാഹം ഒരു പെൺകുട്ടികൾ പോലും വിവാഹത്തിന് തയ്യാറാകത്തില്ല ഞാൻ ന്യൂറോ സർജറി പോകുന്നതിന് മുമ്പാണ് എൻ്റെ വിവാഹം നടന്നത് ന്യൂറോ സർജനാണ് അന്ന് വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആരും തയ്യാറാകുന്നത് കാരണം ഇഫ് യു റെഫർ എ പേഷ്യൻറ്റ് ന്യൂറോ സർജൻ ദർ വിൽ ബി ഹോൾഡ് ഇൻ ദ ഹെഡ് ആൻഡ് എ ഡെഡ് ബോഡി അതിന് മാഫിയ കോൺട്രാക്ട് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളയാക്കിയിരുന്നു ആ ചിത്രമൊക്കെ മാറി ഒരു ഡീസെൻറ്റ് ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയിട്ട് ഇതിനെ മാറ്റുന്ന സി ടി തുടർന്ന് വന്ന എം ആർ ഐ പി ടി ഇങ്ങനെയുള്ള ഗവേഷണമാണെന്ന് പറയാം അതിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഈ ജി എൻ ആറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് ധാരാളം അവാർഡുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാനതിൽ ഈ കിടക്കുന്നില്ല ഇന്ത്യയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ എല്ലാം പേരുള്ള അവാർഡുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നോബൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയില്ല അത് പോളിംഗ് പറയുന്നുണ്ട് പോളിംഗ് അല്ല ഇപ്പം ബൽറാം നടത്തിയ ഒരു പ്രഭാഷണത്തെ അതായത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സയൻസിന്റെ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു പറയുന്നുണ്ട് ഈ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ആളുകളെല്ലാം ആളുകൾ മറന്നുപോയി പക്ഷെ ജി എൻ രാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും മറന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാ ഒരു പത്മശ് പത്മ പുരസ്കാരം പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യം കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഹി ഗോട്ട് ദ മോസ്റ്റ് കബീറ്റഡ് പ്രൈസ് ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റോഗ്രാഫി മൂന്ന് വർഷത്തിലൊഴിക്കെ കൊടുക്കുന്ന അവാർഡ് പ്രൈസ് അദ്ദേഹത്തിനാണ് കിട്ടിയത് ഇത് വെരി റയർ വളരെ അപൂർവം പീറ്റർ ഹോൾ പീറ്റർ അവാർഡാണ് ഈ ക്രിസ്റ്റോഗ്രാഫിയുടെ അച്ഛൻ ഫാദർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരുള്ള അവാർഡ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് കുറെ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ജി എൻ രാമേന്ദ്രൻ പ്രോട്ടീൻ സെന്റർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മൈക്രോബിയൽ ടെക്നോളജി ചാണ്ടിഗർ അതുപോലെ നമ്മുടെ വിനോദ് കറിയ വർക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ജി എൻ രാമേന്ദ്രൻ നോളജ് സെന്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെൻട്രൽ ലെതർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ട്രിപ്പിൾ ഹെലിക്സ് ഓഡിറ്റോറിയം കാണാം ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് നിർദ്ദേശിക്കണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് പലരോടും ഞാൻ സമീപിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബയോഗ്രഫി ഉള്ളത് രഘുപതി ശർമ്മ എഴുതിയ ഒരു ബയോഗ്രഫിയാണ് അതിൻ്റെ കോപ്പി എന്ന് ലഭ്യമല്ല അത് കേരള സർവകലാശാലയിൽ ജോലി ബയോകെമിസ്ട്രി പ്രൊഫസർ ആയിരുന്ന പി ആർ സുധാകരൻ്റെ പക്കൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ കോപ്പി എനിക്ക് ലഭിച്ചത് പക്ഷെ ധാരാളം ലേഖനങ്ങളും മറ്റും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കും ധാരാളം മറ്റു പ്രഭാഷങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യൂട്യൂബിൽ ലഭ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബമാണ് രണ്ട് മക്കളും ഒരു പെൺകു ഒരു മകളുമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് അവരെല്ലാം സയൻറ്റിസ്റ്റുകളായിട്ട് മാറുന്നത് ഹരി ഹരിശേഖരനാണ് അദ്ദേഹമാണ് അടുത്ത കാലത്തെ പല ഇൻ്റർവ്യൂലും വന്ന് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് പേരും ഗവേഷകരായിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അവസാനമായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മാനസികമായ ഒത്തിരി സംഘർഷം ഈ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടല്ല അവാർഡുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടില്ല ഒരു എൻഡോജീനസ് ഡിപ്രഷൻ ഈ സഫേർഡ് ഫ്രം എൻഡോജീനസ് ഡിപ്രഷൻ ആൻഡ് ദെൻ ഹി ഡെവലപ്പ് പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് ആൻഡ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് അദ്ദേഹം സമീപകാലത്താണെന്ന് പറയാം അദ്ദേഹം മരണമടഞ്ഞത് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഭാവനാ സ്മരണകൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആദരിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തി ഗോപിനാഥ കർത്തയായിട്ട് ആ പിരീഡ് ആ കാല
അടുത്ത പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ഞാൻ ഒരു കോമൺ ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടി ജി ഡോക്ടർ ജി എൻ രാമചന്ദ്രന്റെ സയൻസ് അത് ഇതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് അതെങ്ങനെ മെഡിക്കൽ സയൻസും മറ്റ് പല സയൻസിനെയും ഇപ്പോഴും പ്രസക്തമാണ് എന്നതിനെ പറ്റി സംസാരി സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു കാര്യം പ്രൊഫസർ ജി എൻ രാമചന്ദ്രൻ മുഴുവനായും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ സാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യൻ സയൻസ് ചെയ്ത് ലോക പ്രശസ്തി ആർജിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ് ദിസ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ അവർ എപ്പോഴും എസ്പെഷ്യലി പുറത്തു നിന്ന് പഠിച്ചു വരുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റുകളെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ എപ്പോഴും അവർ പറയുക കേംബ്രിഡ്ജിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഫോർഡിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ പ്രൊഫസർ ജി എൻ ജാ രാമചന്ദ്രൻ ഇതിനൊരു അപവാദമാണ് കാരണം വൈൽ ഹി വാസ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഇൻ എ വെസ്റ്റേൺ ലാൻഡ് ഹി കെയിം ടു ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് എ പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സോൾവ്ഡ് യൂസിങ് ദ ഇന്ത്യൻ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ് എ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് യു കനോട്ട് ഓൾവേസ് ഗെറ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ബട്ട് യു നീഡ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ പ്രോബ്ലംസ് വിച്ച് ആർ ലോക്കൽ വിച്ച് ആർ പ്ലെൻഡി and which are nevertheless valuable to solve api your chitratil thanne that quote is uh, exemplified he is in the middle of uh, two great scientists but nevertheless he is indian in in all major aspects now to give a background endana idinte prasakti appo nammal ee triple helix ne pettiyum extra crystallography ne petti samsarikkanam munbu nammal arinjirikkanna oru karyam endanu nachal nammude ella jeevijalangalum പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പ്രോട്ടീൻ വഴിയാണ് ഈ പ്രോട്ടീൻ ഒരു തന്മാത്രയാണ് ആ തന്മാത്ര ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിന് സെക്കൻഡറി ടെർഷറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഡയമെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ടെർഷറി സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് വഴിയാണ് ഈ പ്രോട്ടീൻസ് എല്ലാം മറ്റ് മറ്റ് ബയോമോളിക്യൂൾസുമായിട്ട് സംവദിക്കുന്നതും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ ബയോളജിയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ടൈം പോയിന്റ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഹൗ ക്യാൻ ബി ഡിറ്റർമിൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ പ്രോട്ടീൻ ആ പ്രോട്ടീൻ്റെ സീക്വൻസ് ഓഫ്കോഴ്സ് ലിനക്സ് ഫോളോയിങ്ങിനെ പിള്ളി പോലെയുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ചു എങ്ങനെ അത് സീക്വൻസ് ചെയ്യാം അതായത് പ്രോട്ടീനിൽ എന്തൊക്കെ തന്മാത്രകളുണ്ടോ ആ തന്മാത്രകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വായിക്കാം എന്നത് ലിനക്സ് ഫോളോയിങ്ങിനെ പോലുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സീക്വൻസിനും അപ്പുറം ഈ സീക്വൻസ് എങ്ങനെ ഒരു ടു ഡയമെൻഷൻ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടിരുന്നു ആ സ്ട്രക്ചർ മുഖാന്തരം അതെങ്ങനെ വേറെ ബയോമോളിക്യൂൾസുമായിട്ട് ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നു വേറെ പ്രോട്ടീൻസ് ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ എന്നിവയായിട്ട് ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നതായിരുന്നു ആ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൺസെപ്റ്റും ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ചും ആ സമയത്ത് ഒട്ടുമുക്കാൽ പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സും തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് എക്സ്ട്രേ ക്രിസ്റ്റോഗ്രഫി എന്നൊരു ഒരു 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 അപ്രോച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു അപ്രോച്ചാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സ്റേ അതിലും ഒഫ്കോഴ്സ് മെഡിക്കൽ യൂസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സ്റേക്കാളും കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ള എക്സ്റേ അത് ഒരു പ്രോട്ടീൻ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ കൂടി കത്തി വിടുമ്പോൾ ആ എക്സ്റേ ഡിഫ്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ നമ്മളൊരു എക്സ്റേ ഫിലിമിൽ വായിച്ചെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡോട്ട്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വായിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ഡോട്ട്സ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് യു സോർട്ട് ഓഫ് റീകൺസ് reconstruct what was there in the crystal idinu what we call as a topology map or a, a, or a electron density map nu vilik appo ee dots nammal mathematical equations ubayogiche we can actually reconstruct uh, what the protein used to look like and essentially figure out how did the x ray diffract at that point of time appo ee ee electron density map nammal reconstruct cheyidittana nammal protein the crystal structure adava protein the 3d structure theeramaikkunnathu അപ്പം ഈ ഡോക്ടർ ഡി എൻ രാമചന്ദ്രൻ്റെ മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് 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 കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഹാസ് ബീൻ ഈ പ്രോട്ടീൻ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി മാപ്പിന് ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആ പ്രോട്ടീൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു മാപ്പാണ് ജി എൻ രാമചന്ദ്രൻ മാപ്പ് ആ മാപ്പിനും അപ്പൊ ആ മാപ്പിന്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന
അതായത് ആ അത്രയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള സൈ ഫൈ ആംഗിൾസ് ഒരിക്കലും പ്രോട്ടീൻസിൽ സംഭവിക്കില്ല ദർ സം റീജൻസ് വിച്ച് ആർ അലൗഡ് ആൻഡ് വിച്ച് വിൽ ഓൾസോ പ്രഡിക് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ആർ ദേ വെദർ ദർ ആൽഫഹലിക്സ് ഓർ ദർ ബീറ്റാഷി അപ്പം ഗിവൺ എ സെറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് സൈ ആംഗിൾസ് ഇറ്റ് വിൽ ടെൽ യു വെദർ ദിസ് പ്രോട്ടീൻ ഇസ് പോസിബിൾ ഓർ ദ സ്ട്രക്ചർ ഇസ് പോസിബിൾ ഓർ വെദർ ദ സ്ട്രക്ചർ ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ സോ യൂസിംഗ് ദിസ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് യു കൻ നൌ ഫിറ്റ് യുവർ പ്രോട്ടീൻ സീക്വൻസ് ഇൻ ടു ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി മാപ്പ് ആൻഡ് ടു ബി ഏബിൾ ടു സേ വട്ട് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അൽഫഹലിക്സ് ഓർ എ പീറ്റർ ഷീറ്റ് അപ്പം അത്രയ്ക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ കൺസ്ട്രക്ട് ആയിരുന്നു ഡോക്ടർ ഇ എം ജാമിസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വരെയും പ്രോട്ടീൻ ക്രിസ്റ്റലോഗ്രഫി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ യൂസ് ജി എൻ രാമചന്ദ്രൻ പ്ലോട്ട് ആസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഫിഗറിംഗ് ഔട്ട് വട്ട് ആർ ദ അലൗഡ് ആൻഡ് ഡിസ് അലൗഡ് റീജൻസ് ഓഫ് ദ പ്രോട്ടീൻ ദ അതർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിങ് ഇസ് വൈ ദ എൻറ്റയർ സെറ്റ് ഓഫ് വേൾഡ് വാസ് ലുക്കിംഗ് ആറ്റ് ഗ്ലോബുലർ പ്രോട്ടീൻസ് ഓർ റൗണ്ട് പ്രോട്ടീൻസ് പ്രൊഫസർ ജി എം രാമചന്ദ്രൻ ലുക്ക് അറ്റ് എ വെരി പെക്യൂലിയർ പ്രോട്ടീൻ വിച്ച് ഇസ് കൊളാജൻ and collagen because it is a very important protein even human body is a very important protein and collagen uh, our tendons muscles our tendon sheets in a contribute even skin contribute in a very important protein and strength forming protein and collagen but collagen is important aspect in that nutshell there was a lot of controversy on what constitutes a collagen uh, and the major con- uh, co- controversy was a set of people believing it's an alpha helix and a set of people believing uh, or rather one person believing it is a triple triple helix so his re- real big contribution is to figure out that using the previous proteins structures uh, and the dihedral angles how can you create a theoretical model of collagen structure and actually go back and prove using exocrystography that the theoretical model was indeed possible and also use a mathematical model to prove it to say that it actually falls into the regions which are allowed so that really becomes the biggest contribution to his science now beyond that uh, professor ikbal it already parnittunde beyond that this concept of using electron density maps to back propagate or back calculate what was the structure of a molecule and that was essentially the entire uh, entire principle of Uh, protein crystallography but now this could be used for larger molecules or larger structures uh, like for example now today we use in the human body you could look at cells you could look at larger superstructures of tissues and now be able to reconstruct the tissue composition as well as uh, the structure using x rays or much more recently with uh, nmr and this essentially is the principle of what we widely use today which is ct and mri so essentially the basic concept is the same instead of looking at a protein structure now you can reconstruct larger super supramolecular structures of tissues to now be able to reconstruct them in 3d just by using uh, diffraction as a, as a concept now apart from that what is the real importance today is that Uh, there are large number of genetic diseases or genetaga vaigalyangal ennu parayna classes related diseases ana ee diseases inde prathegade endanu they are caused by mutations <coughs> mutations in the genome which change amino acid so when you change an amino acid you can change the structure of the protein and with the structure of the protein you can also change the function of the protein or make it less functional at least in some cases it makes it more functional than it was previously there now the important concept of identifying whether a mutation will cause less or more function is dependent upon how accurately you can predict the structure of the protein and therefore practically in all of genetic diseases that we today diagnose the concept of protein structure and theoretical models of whether you can predict a particular protein could be more di- more functional or less functional depending upon the mutations that you have becomes extremely extremely important and this is only going to be even more important as there are now large scale computational tools like for example alpha fold uh, alpha fold or a deep learning uh, algorithm ana which can now predict structures of a very large number of uh, proteins just from the sequence adayathu nammal oru sequence koduthale the the deep learning model will be able to now predict beautiful 3d structures and which indeed uses the very concept of 
Ramachandran plot and the very concept of reconstructing protein structures from uh, previously known uh, information, which is largely from crystal structures. Now, when I said we have genetic diseases, uh, this is one such genetic disease, which uh, long back, almost a decade ago, we investigated. And these are typically genetic disorders which affect the skin, the, the muscles, the bone, which are, which are largely called as collagen disorders. And you could have very fragile skin like you see here. This is one condition called epidermolysis bullosa. And even in a country like India, you do have very large number of people affected, multiple people in this particular family affected with such kind of fragile skin disorders. Now, how is it going to impact the future? And it's going to impact the future because uh, a lot of people would have heard in the last one week how the cost of genome sequencing is drastically reducing. And what this would mean is that we would have millions of humans sequenced over the next one decade, uh, if not hundreds of millions of people. Now, when you sequence hundreds of millions of people, what is really more important is to now understand what is really wrong with each of the genomes, or in other words, each genome has approximately encodes for approximately around 20,000 protein coding genes. So that's 20,000 proteins. So you will have 20,000 proteins in the few million genomes and the computation which can now go back and predict what protein is dysfunctional or what protein is more functional in every particular individual. And now based on that, can you come back and decide on the clinical management of an individual. And that essentially is the holy grail today. And thankfully, the centerpiece of all of this is still the contribution of Professor Ian Ramachandran. I think I'll stop there. Thank you very much.